மானியம் எங்கே வந்து இவர்கள் இலவசமாக அரிசி கோதுமை தருகிறேன் சொல்கிறார்களோ அது உணவு மானியத்திலே மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதத்தை குறைத்திருக்கிறார்கள் பிறகு விவசாயிகளை விடுவார்களா விவசாயத்துக்கான உரம் மானியத்திலையும் பதிமூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீதத்தை இந்த நிதிநிலை அறிக்கை குறைத்துள்ளது மற்றுமல்ல பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அத்தனையுமே இவர்கள் குறைத்துள்ளார்கள் ஆனால் இந்த நிதிநிலையை அறிக்கையை வெளியிட்ட மாண்பகு நிதியமைச்சர் எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை அகலநிறுத்தம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர் நல்லவர் வல்லவர் என்று நாங்கள் நினைத்தோம் ஆனால் அவர் வாயிலுடன் வருவதெல்லாம் உண்மைக்கு அற்ற செயல்களை தான் இருக்கின்றது குறிப்பாக பார்த்தினால் இந்த இடைக்கால நிதி அறிக்கை ஏழைகளுக்காக இளைஞர்களுக்காக மகளிருக்காக விவசாயிகளுக்காக என்று சொன்னார்கள் பார்த்தீங்கென்றால் உண்மை நிலை என்ன இங்கு பணக்கார்கள் குறிப்பாக அம்பானி அதானி டாடா போறவர்கள் தான் பணக்கார் மேலும் மேலும் பணக்காராக ஆகியிருக்கிறார்கள் ஏழைகள் இன்னும் பரம ஏழைகளாக போய் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் 
இந்த அன்பானி அதானி டாடா சப் நிறுவனம் போன்றவர்கள் இருபது சதவீத பணக்காரர்கள் தான் இந்தியாவின் நாற்பது சதவீத வருமானம் அவர்கள் தான் இருக்கிறது ஆனால் நடுத்தர மக்கள் இன்னும் ஏழையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வருமானம் இருபது சதவீதம் குறைந்து கொள்கிறது ஒன்று சொல்ல போனால் இன் சிலருக்கு வருமானமே இல்லாத நிலைமை வந்திருக்கிறது இளைஞருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் எங்கே வரும் திருப்பி ஒரு ஆட்சி தந்தால் இளைஞர்கள் தருவார்களாம் ஐயா பிரதமர் அவர்களே என்ன சொன்னீர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று சொன்னீர்களே அது என்னாச்சு பத்து ஆண்டுகளாக வெறும் வாயில் வாடை சுட்டீர்களே அதை தவிர வேற என்ன செய்தீர்கள் இதுவரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு இல்லை 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 பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் பதினோரு புள்ளி எட்டு எட்டு சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவீதம் குறைந்திருக்கிறது இன்னும் இந்த பெண்கள் வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாலே திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பு ஆக்குவோம் என்றீர்கள் இரட்டிப்பு ஆனதா இல்லையே இன்றைய இன்றைய நிலை என்ன பண வீக்கத்தால் விவசாயத்துறை விவசாயிகள் நிலைமை அழிந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் அம்பானிகளுக்கும் அதானிகளுக்கும் டாடாஸுக்கும் வாராக்கடர்களை தள்ளுபடி செய்கிறீர்கள் பணக்காரர்களான கடனை தள்ளுபடி செய்வீர்கள் ஆனால் விவசாயிகளின் கடனை இதுவரை நீங்கள் தள்ளுபடியே செய்வில்லை அதற்கு மாறாக விவசாயிகளுக்கு எதிரான விவசாய மசோதாக்களை கொண்டு வந்தீர்கள் ஆனால் இந்தியாவை மக்கள் உருவித்த குரலை எதிர்த்த பெண் அந்த மசோதாவை நீங்கள் பின்னுக்கு வாங்கிக் கொண்டீர்கள் முன்னு பார்த்தீர்கள் சில்லறை சில்லறை விற்பனை பணவீக்கம் இந்த எட்டு ஆண்டில் ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது மொத்த விலை பண வீக்கம் ஒன்பது ஒன்பது ஆண்டில் பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கிறது ஆர்பிஐ சொல்கிறது ஆறு சதவீதம் சில்லறை பணவீக்கம் ஆனால் நமது பணவீக்கம் ஏழு புள்ளி எட்டு போயிட்டுருது அது அத்தியாவசியர் பொருட்கள் விலை ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது இது முப்பது வருஷம் முப்பது அதாவது முப்பது ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் பணவீக்கம் ஏறிக்கொண்டிருக்கு நிலைமை என்ன அதாவது சேமிப்புகளை மக்கள் தங்கள் சேமிப்புகளை அவர்கள் பொழுது கழித்து கழித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் வேறு வழி இல்லை எதுக்கெல்லாம் சேமிப்பு சேமித்து போயிருந்தார்களோ அத்தனையும் அவர்கள் என்று கொண்டு வருகிறார்கள் குறிப்பாக பார்த்தீர்கள் இந்த பாஜக அரசு வந்த நாள் முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு அரசாகவே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த இந்த சென்ற ஆண்டு மிக்ஜாம் புயல் என்ற மிகப்பெரிய கொடூரமான புயலை நமது தமிழ் தமிழ்நாடு குறிப்பாக சென்னை சந்தித்தது எங்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பிரதமரை சந்தித்து நேரடியாக சந்தித்து சுமார் ஏழாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கோடி கேட்டார் மிகவும் அது மட்டும் நிரந்தர நிறைவாக ஒரு பனிரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கோடியை கேட்டார்கள் இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு வந்தது என்ன பூஜ்ஜியம் தான் ஒரு நயா பைசா கூட ஒன்றிய அரசிலிருந்து வரவில்லை இத்தனைக்கும் ராணுவத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வந்தார் பார்த்தார் ஏன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாமர் வந்தார்கள் பார்த்தார்கள் கையை சேர்த்தார்கள் வெறும் வாய்ப்பேச்சு பேசினார்கள் இன்டர்வியூ கொடுத்தார்கள் ஒரு ரூபா தர வக்கீல் லாபில் சென்று விட்டார்கள் இதுல கொடுமை என்னென்றால் நாங்கள் கேட்டோம் என்ன கேட்டோம் ஐயா நாங்கள் உங்கள் காசை கேட்கவில்லை எங்கள் வரி பணத்திலிருந்து கொடுங்கள் என்று எங்கள் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் கேட்டார் அவங்க உங்கள் வீட்டு காசை கேட்கவில்லை உங்க அப்பா வீட்டு காசையும் கேட்கவில்லை எங்கள் வரி பணத்தை தர் என்றார் அதற்கு நமது நிதியமைச்சர் ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ் வைக்கிறார் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எங்களை வசை பாடினார் வசை பாடி என்ன சொன்னார் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் மரியாதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் உங்க அப்பா வீட்டு காசு உங்க ஆத்தா வீட்டு காசு எல்லாம் கேட்கக்கூடாது மரியாதை இருக்கணும் ஆனா அவருக்கே தெரியவில்லை பிரதமர் அவர்களே உங்க சாச்சா வீட்டு காசான்னு கேட்டாரு அப்போ நிர்மலா சீதாமனுக்கு அறிவுரை சொல்ல நேரம் இல்லையா நான் கேட்கிறேன் நிர்மலா சீதாமன் அவர்களே உங்க ஆத்தா வீட்டு காசு எல்லாம் சொல்றீங்களே நான் திருப்பி கேட்டேன் உங்க தோப்புனார் வீட்டு காசை நான் கேட்டோம்னு கேட்டால் நல்லா இருக்குமா இருக்காது இல்ல அதே தான் உங்கள் பேச்சில் வன்மம் இருக்கிறது அது கண்டி நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம் அதே போல் பார்த்துக்கின்றால் இந்த பாஜக அரசு வந்தவுடன் கடந்த பத்தாவது சாதனை என்று சொல்கிறார்கள் டிமானிசேஷன் பண மதிப்பிழப்பு கொண்டு வந்தார்கள் எதுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் மோடி அவர்கள் சொன்னார்களே பிரதமர் எனக்கு மூன்று மாதம் தாருங்கள் இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கருப்பு பணத்தை அத்தனையும் நான் கொண்டு வரேன் என்றால் 
என்னத்தை கரு என்ன கருப்பு பணத்தை கொண்டு வந்தார்கள் புதிதாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஐயா கேட்கிறேன் இங்கே இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு எங்கே ஏன் அதை எடுத்தீர்கள் அப்போது நீங்களே தவறு செய்தீர்கள் அர்த்தம் பிறகு மாபெரும் உலகத்தை அழித்த கோவிட் வந்தது கோவிட் நைன்டீன் எப்படி இந்தியாக்குள் வந்தது அதன் முக்கிய பொறுப்பே பாஜக தான் என்ன குஜராத் தேர்தலுக்காக நமஸ்தே ட்ரம்ப் என்ற நிகழ்ச்சியை குஜராத்திலே நடத்தினார்கள் அதற்காக அனைத்து விமான நிலையங்களையும் திறந்து வைத்தார்கள் அதன் மூலமாக கோவில் வந்தது அதை நீங்கள் நடத்தாமல் இருந்தால் பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை நீங்கள் காத்திருக்கலாமே ஏன் இன்னும் மேலே சொல்கிறேனே நீங்கள் இறந்த இறப்பு மதிப்பை கூட தவறாக தான் குறைத்து காட்டினீர்கள் அதுவும் குறிப்பாக சொல்ற பணவீக்கத்தால் மக்கள் கஷ்டப்படும் போது குறிப்பாக வெங்காய விலை ஏறிய போது இந்த அவையிலே நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறார் வெங்காயமா விலை ஏறிச்சா நான் வெங்காயம் சாப்பிடுவதில்லை அதனால எனக்கு பத்தி தெரியவில்லை என்ன அகங்கார பேச்சு போசுவா பேச்சு அதாவது ஏழைகள் கஷ்டத்தை தெரியாமல் பணக்காரர்கள் மட்டும் ஆதரிக்கின்ற பேச்சு தானே பிறகு நாங்கள் கேட்டோம் இந்த கோவிலுக்கு பிறகு பெட்ரோல் விலையும் கேஸ் விலையும் ஏற்றிவிட்டீர்களே பெட்ரோல் விலை நூறு ரூபாய் தொட்டு விட்டது டீசல் விலை நூறு ரூபாய் தொட்டு விட்டது கேஸ் விலை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துடுது ரஷ்யாவில் நடக்கிற போரினால் அங்கு குறைந்த விலையிலே எண்ணெய் கிடைக்கிறது அந்த எண்ணெயை யார் வாங்குகிறார்கள் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமும் அதானி நிறுவனமும் வாங்கி இங்கே இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரவில்லை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள் அதனால் கொள்ளை லாபம் அடித்தார்கள் அந்த லாபத்திலே நமக்கு விலையை குறைத்திருக்கலாமே நீங்கள் செய்யவே இல்லையே ஆனால் என்ன செய்தார்கள் இந்த பாஜக அரசு ஒவ்வொரு பெட்ரோல் பங்குகளிலும் ஒவ்வொரு ரயில் நிலையிலும் பிரதமர் செல்ஃபி ஸ்டாண்டை வைத்தார்கள் அந்த செல்ஃபி ஸ்டாண்டுக்கு விலை எவ்வளவு தெரியுமா ஆறரை லட்சம் ரூபாய் எதற்கு பிரதம <laughs> எமர்ஜென்சி போலவே நீங்கள் ஈடியை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத வழக்குகள் யார் மீது இருக்கின்றால் எதிர்கட்சி மீது தான் உங்களால் திரிக்கப்பட்டு வழக்குகள் போடப்பட்டு நீங்க அதே கூடுமே உங்க லாபத்திற்காக நீங்க செய்கிறீர்களா இல்லையா அது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பண மதிப்பிழப்பு போது போது பிரதமர் படம் போட்டு ஒரு முழு பக்கம் விளம்பரத்து யார் பண்ண விளம்பரம் பேடிஎம் பேடிஎம் விளம்பரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்தை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று வந்தது இன்றைக்கு பேடிஎம் சரியாக சரியாக செய்யவில்லை அது மூடுகின்றதுக்கு காரணம் அப்ப மக்கள் கேட்பார்களே இது என்ன நியாயமா அதுகளில் என்ன ஆயிற்று என்ன தவறு நடந்தது கேட்பது என்ன நடந்தது அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் தொடர்ந்து எங்கள் முதல்வர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் எங்கள் இளைய தலைவர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் நீட்டை கண்டிக்கிறோம் நீட்டை எதிர்த்தோம் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமா குழந்தைகள் இழக்கிறார்கள் முதல் தலைமை குழந்தைகள் பட்டதாரராக முடியாமல் தவிக்கிறார்களே வேண்டும் வேண்டும் என்றே பிற்படுத்துவோர் மருத்துவர் ஆகக்கூடாது என்பதற்காக கொண்டு வரும் சட்டம் தானே இது ஏன் இன்றைக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே குறிப்பாக நம்ம சபாநாயகர் இருக்கிற தொகுதி கோட்டா தொகுதியிலே என்ன நடக்கிறது கோட்டா மாநிலத்தில் எவ்வளவு குழந்தைகள் தூக்கிட்டு சொல் சாவிகிறார்கள் காரணம் நீங்கள் கொண்டு வந்த நீட் இதையாவது மனிதாபிமானத்துடன் இன்றாவது தமிழ்நாட்டுக்காகவும் ஏன் கோட்டாவிலே படிக்கின்ற இளைஞருக்காக நீங்கள் செய்த வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன் அதே போல் பார்த்தீங்கன்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இதே நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் சென்னையில வந்தார் அப்போது ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டார் அதிமுக கைப்பற்றி அவர் பிரதமர் முதலமைச்சர் ஆகலாம் என்று ஒரு கனவு திட்டத்துடன் அப்பொழுது வந்தார் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் நீட் வர இந்த ஆண்டு நீட் வராது இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் நீட் விலக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம் என்று மக்களை ஏமாற்றினார்கள் அது மட்டும் ஆசிரியர்கள் நீங்கள் இந்த தமிழை வழக்கிறது <laughs> 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 நம்ம மாதிரி பேசுறானே நமக்கு நண்பர் நினைவான் அவனுக்கு அப்பதான் தெரியுமா அவன் கோழி வறுத்து சாப்பிடுவதற்காக அந்த கோழி பாஷையிலே பேசினான் என்பது அதே போலதான் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல் பாக்கிகள் குறிப்பாக நான் கேட்பது இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீம் என்ற ஸ்கீமை நீங்கள் வைத்திருக்கீர்கள் 
இந்த ஸ்கீம் மூலமாக பயன்பெறுகிறார்கள் என்றால் பணக்கார முதலாளிகள் தான் குறிப்பாக எங்கள் திருப்பூரிலே பார்த்தீங்கன்றால் தொடர்ந்து நாங்கள் எங்கள் திருப்பூரிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே வருகிறோம் எப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் ஸ்கீமை எங்களுக்கு கொண்டு வருக கொண்டு கொண்டு வரங்கள் என்று ஆனால் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்றால் நீங்கள் கொண்டு வரவே இல்லை இன்னும் சொல்லவென்றால் தேர் இஸ் பீன் அ லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்பிடி டுவர்ட்ஸ் எம்எஸ்மி எஸ்பெஷலி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இன் தமிழ்நாடு ஃபார் ஓவர் டூ இயர்ஸ் வி ஆஸ் யூ டு பே அட்டன் டு திஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ரிக்வஸ்ட் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம் MSME in garment sector particularly the tirpur cluster in tamil nadu which is a key foreign exchange earner for the country the sector is undergoing a severe crisis and witnessing a sharp decline in month on month growth rate has resolved the economic impact of covid-19 the russia ukraine war and the economic slowdown in west lacks a job particularly for the rural women who from a significant chunk of the workforce are in danger we ask a pli scheme and a special emergency credit line guarantee scheme for msmes in the garment sector with 20% additional collateral free free credit but but got nothing last month the textile uh, sectional mill association submitted a joint memorandum to the union finance finance minister ex seeking extension of one year moratorium for repayment of the principal bond conversion of three year loans under the emergency credit line guarantee scheme into six years term loans and extension extension of necessary financial assistance to reduce the stress of working class i wish and hope at least the finance minister heed to this adhe paar pa abhi talivargale kurippaga railway thurai mulagamaga engal tamil nadu ku endha paavudu varavillai na railway thurai amachar inge amirndirukkar na 2019 am irundhu kadanda 5 aandugal palamurai avar sandithu kadidam mulagamaga kuduthu kurippaga enadhu thogudhil elephants gate bridge nilavil irukkirathu उम्मीदार மதுரை எம்சிலே ஒரே செங்கல் தான் இருக்கிறது அந்த செங்கலுக்கு தவிர சுற்றி காம்பவுண்ட் பாலை கட்டி இருக்கிறார்கள் ஒரு கொடுமை என்ன என்றால் அவை தலைவர்களே இன்று மாணவ சேர்க்கை ஆரம்பித்து விட்டது அந்த மாணவர்கள் இங்கே படிக்கிறார்கள் ராமநாதபுரத்திலே வேறு மாவட்டத்திலே படிக்கிறார்கள் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்றால் இதற்கு இந்த சிபிஐ பல வழக்குகளை போட்டிருக்கிறது என்ன வழக்கு கட்டமைப்பு இல்லாத நிறுவனங்கள் எப்படி மாணவர்கள் சேர்க்கை செய்யலாம் அவ்வாறு சேர்க்கை செய்தால் அது இந்தியா சட்டத்தின் பணி குற்றம் இருக்கிறது அப்பொழுது எய்ம்ஸ் கல்லூரி கட்டமைப்பே இல்லாமல் உள்ளூர் கல்லூரி போனீங்களே அப்போ யார் மீது சிபிஐ வழக்கு போட வேண்டும் ஹெல்த் அமைச்சர் சுகாதார அமைச்சரா பிரதமரா யார் மீது அவர்கள் வழக்கு போட வேண்டும் உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா நான் கேட்கிறேன் இவ்வாறு தொடர்ந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்காதீர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு அது குறிப்பாக ஒன்னு சொல்ல போனால் அறிஞர் அண்ணா சொல்வார்கள் வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது இப்பொழுது என்னன்னா தெற்கில் இருந்து வர நிதியில் இருந்து வடக்கு செழிக்கிறது கொழுக்கிறது தான் சொல்லணும் இன்னும் பார்த்துக்கள் என்றால் இன்றைக்கு அதாவது இது தமிழ்நாட்டில் வந்து நாங்கள் எங்கள் வரிப்படத்தை நாங்கள் ஒன்றிய அரசு ஒரு ரூபாய் கொடுத்தால் எங்களுக்கு வருவது இருபத்தொம்பது காசு ஆனால் இது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அவர் கொடுக்கின்ற ஒரு ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபாய் எழுபத்தி மூணு காசு பீஹாருக்கு ஏழு புள்ளி ஏழு ரூபாய் ஆறு காசு நான் சொல்கிறேன் ஐயா இந்தியா ஒட்டுமொத்தமாக வளர வேண்டும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலே நாங்கள் எதுவுமே நாங்கள் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்காதீர்கள் வஞ்சிக்காதீர்கள் அதே போல் எங்கள் தமிழை வளருங்கள் முத இந்தியாவின் முதல் செம்மொழி தமிழ் நீங்கள் மற்ற நாங்கள் தமிழ் நாங்கள் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள் நாங்கள் அத்துணை மொழியும் ஆதரிப்பவர்கள் வரவேற்பவர்கள் ஆனால் மொழி திணிப்பு என்று வந்துவிட்டால் நாங்கள் எங்கள் மொழியை காப்பாற்ற தயக்க மாட்டோம் எங்கள் உயிரையும் கொடுக்க தயக தயாராக இருப்போம் அவை தலைவர்களே மீண்டும் ஒருவரை உங்கள் நன்றியை தெரிவித்து வாழ்க தமிழ் வாழ்க கலைஞர் வாழ்க தலைவர் வாழ்க தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறி வெளிப்படுகின்ற